大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年六月九日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在六月八日走势的基本信息。它的开盘价是二百二十四点二二，收盘价是二百三十四点八六，在盘中最高价是在二百三十五点二三。最低价是在 223.01 在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了12个点。我们会看到它的收盘价是站上了前一日 K 线的最高量，当日的成交量是 1.645 亿股，是前一个交易日的 0.88 倍量缩。K D 值。快线的方向又转折向上，双线是继续上行，开口增大，这样的信息啊，说明股价出现了反转向上，要继续上行的走势。MACD 双线也是继续上行，开口略有增大，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这些信息说明股价在继续维持目前的多头趋势。好，我们来看看 K 线信息，在六月八日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置是在股价上涨的行进中，在相对高的位置。我们会看到它的收盘价是站上了前一日 K 线的最高，瓦解了这个止涨的信号 K 线，或者我们也可以把它称作叫变盘向下的信号 K 线。那股价在六月八日盘中是一个低开盘，然后最低是回踩到了前一日 K 线的最低。在这个地方得到支撑，然后股价一路向上，出现新高，并且收盘在呃最高价附近。那当日它并没有回补下方的这个缺口。那这些信息啊，都说明股价要强势上涨。但不足之处。就是当日的成交量呈现的是量缩，这个量缩呢，有可能是股价上涨出现了吸售，嗯，但是吸售应该是成交量呃应该更小，呃，那如果不是吸售，价涨，然后成交量缩，股价呃目前实体长。绿 K 线在高的位置，那也有可能会出现日后会出现回档。所以说，呃，这些信息依然给出了后续股价走势的不确定性。其实每天出现的 K 线啊，啊、呃，它所给出的信息都是给出了不确定性的。好，这是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对六月八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现深度的回档，收盘价会在二百一十八附近。另外一个可能呢？我们认为股价会出现上涨，收盘价会在二百二十五，或者还有一个点位，收盘价会在二百二十八。对，在这个位置，实际在六月八日收盘价是在二百三十四点八六，在当日出现的是大幅的上涨。我们预测的上涨啊，和实际的发生虽然走势啊，呃略有相同，但是收盘价的点位差别相差是非常大的，并且它们的性质也是完全不同的。
。我们预测的上涨的两个点位是不超过前一日 K 线的最高的，而实际的发生，它是出现了大幅的呃上涨，并且是站上了前一日 K 线的最高。那这样的信息啊，说明是股价要继续上攻的表现。所以接下来我们先来分析后续股价的上行。那对于六月九日和之后的交易日，股价如果继续上行呢？我们现在先把这条水平线删除。目前股价已经站上了前高二百三十，所以我们把它去除。然后我们再来看，股价如果继续上行的目标就是238是2022年11月1日这根 K 线的最高。那站上它就是要收复自这个交易日以来的下跌。我们把它变换一下颜色，然后。第二个目标就是要回补上方的这个缺口，我们取的是下沿，是258然后第三个目标就是上方的这条水平线是314啊、呃，高点是在2022年8月16日，然后还有一个高点是2022年9月21日，对，他们都是在314附近。所以股价站上它，就是要收复自这个交易日以来的下跌。好，我们再去呃延伸来描述一下，嗯，那目前我们会观测到股价收盘价所处的位置啊，我们会看到它是在自2022年9月21日这根 K 线下跌，一直到。二零二三年一月六日，对出现的最低。那这一波呃下跌呢，目前的股价的收盘价已经是站上了这一波下跌百分之五十的成本线。那百分之五十的成本线啊，通然通常对上涨它是压力，如果对于下跌呢，它是强支撑。所以目前突破了这个强压力之后呢，呃，我们认为股价目前继续上行的目标就是314。那站上314就是要收复自这个交易日以来的下跌。好，那我们再继续延伸，如果呃或者我们。先来看，在到达314之前，目前的压力位，我们会看到有238还有这个缺口是258到262之间。然后上方还有一个压力，就是我们自己定义的这条一号趋势线和之后交易日呃 K 线的交点。对，那一号趋势线呢，是特斯拉历史最高，是在二零。二一年十一月四日这根 K 线的最高，和二零二二年四月五日这根 K 线的最高，头头低这样一个下行的趋势线是我们自己定义的。那我们说股价在到达三百一十四之前呢，这条趋势线将会成为一个强压力，也就是说，呃。我们是它是否允许股价突破这样一个下行的趋势？所以它是，呃，在到达三百一十四之前的强压力。当然，我们说股价在上行的过程当中，在任何的压力的位置呢，啊、呃，都会出现呃反转、掉头向下。对，因为这些压力都是股价反转向下的呃理由。好，那三百一十四如果被站上，那之后的目标，我们认为应该是要挑战或者要测试特斯拉股价的历史最高，因为站上这个位置之后啊
，呃，我们认为就建立了头头高的一个多头趋势。那么建立多头趋势之后呢，一定是要挑战前高。那挑战前高，呃。特斯拉股价的历史最高一定是它的目标，然后这几个高点呢都会成为是压力，所以我们认为在站上三百一十四之后的接下来的目标就是四百一十四，历史最高。其实我们呃还可以从目前的趋势可以看出来，从二零二一年十一月四日。特斯拉历史最高价，一直到二零二三年一月六日，这个最低。那我们会看到，这是一波空头的趋势。那目前股价出现了反弹，然后在二月二零二三年二月十五日出现了高点。然后在现在股价出现收盘价又站上了这样的一个前高，也就建立了头头高和底底高的一个相对短期的多头趋势。那这样的短期多头的趋势，它的目标就是推动股价要到达三百一十四，而站上三百一十四之后呢？会建立一个相对长期的多头趋势，那它的目标一定是要挑战历史最高的。那其他的高点都是压力位。好，所以这是，呃，我们在这里说明的。那总结一下，就是目前股价上行的，呃，几个重要的点位就是。三百一十四和四百一十四这两个位置是远呃长期的两个目标。好，当然这些说明都是个人的呃主观判断。好，好，那接下来我们再来看股价的下行。那对于六月九日和之后的交易日，如果股价继续下行，那它的目标或者我们叫回档，不叫继续下行，就是股价如果出现回档或者下行，第一个目标我们认为依然是二百一十二，是六月六日这根 K 线的最低，因为这根 K 线它是股价出现呃回档。回后再上涨的起涨的一根 K 线的最低，所以它一定是股价回档的第一个目标。嗯，当然，我们我们再来看，如果在六月九日呃收盘价超过前高继续上涨呢，那其实在，在呃之后，我们如果再定义股价回档的目标呢，就会提升到六月。八日这根 K 线的最低，那这根 K 线实际上也是一根回后再上涨起涨的一根 K 线，所以，对我们是在这里呃再补充说明一下，嗯，好，那第一个目标是二百一十二，然后第二个目标就是一百九十五，第三个目标是一百七十八，当然下方还有这条趋势线和前低。呃，一百五十二这个位置，嗯，好，那由于今天是嗯、呃、本周的最后一个交易日，我们在周初的视频当中啊，呃，在周 K 线图当中进行了一些说明，所以我们再返回到周 K 线图来看看呃股价的走势，呃，我们在这里回顾一下呃日 K 线图当中的一百七十五呃一百九十五。这个点，我们说一百九十五，在我们本周初的时候，也就是出现这根十字线，我们认为可能股价会回档的时候，我们说一百九十五是强支撑，对。然后股价目前是出现了上涨，我们从一百九十五开始说起，我们来看周 K 线图。周 K 线图这根红颜色的线，就是我们在本周要关注的。
在周 K 线图当中要关注的位置，它是一个强支撑。那当周新生成的五均值。也是在一百九十五附近，由于股价没有出现回档，而出现了上涨，所以我们会看到目前的五均值是在上方的。嗯，那股价没有出现回档，而是出现了上涨。目前是，呃，我们再来回顾这三条绿颜色的线，是我们定义股价的在本周的收盘价。呃，一个是如果出现回档，会收盘在一百九十附近。如果出现横盘向上，是在二百一十六附近；那出现上涨呢？我们说是在二百三十附近。那目前股价是出现了上涨，呃，并且呃，在我们定义的这个呃收盘价的上方。那本周也就是延续了这样一个连三绿呃上涨 K 线组合的这样一个架构。那出现这样的架构啊，股价日后至少会出现新高。我们会看到，不但出现新高，而且是出现了上涨，也就证实了这样的一个 K 线组合。对，好，那还有一个重要的指标就是，目前股价是超过了2023年2月13日这根 K 线的，呃，就是当周这根 K 线的最高。也就是实现了头头高，下方有底底高，所以从目前周 K 线图来说，那本周应该是有一个啊、呃、不错的结果。对，好，如果在周 K 线图当中继续收到高位，那也就是说，在周 K 线图当中就已经建立了头头高、底底高的趋势，也就更加。奠定了股价继续上行的一个基础，而且我们会看到 M 呃这个 K D 值是呃继续上行，在 M A C D 这个指标我们会看到快线即将是要上穿零轴，那如果在等到慢线能够上穿零轴呢，那我们说在周 K 线图当中会确立一个多头的趋势，好。我们回到日 K 线图，这是我们对周本周初对，呃周股价走势的一个呃回顾。好，那我们再来看对于六月九日盘中我们要给出观察位，我们给出的第一个观察位就是在二百三十附近。就是这根实体长绿 K 线百分之五十的成本线，我们把这条观察线上移，二百二十一是呃前一个交易日的观察线，二百三十，我们为什么要关注它？就是股价如果出现回档，那这个位置将会是一个强支撑，那么我们会看看。呃，股价在这个位置是否能够支撑住股价？如果出现回档的话，好，另外一个观察位，我们再加一条线，在二百四十五点五。实际上，我们想要给出的是一个。观察区域是从二百四十五一直到二百四十六这个位置。那么这个位置呢，我们会看到正好是呃二零二二年十月五日和十月六日这两根下跌 K 线的最高，也是在这个位置。我们说之前下跌 K 线的高点啊，都将是股价上行的压力位。嗯，那我们。对，这也就是说，我们把它设为观察位的原因。那还有一个原因就是说，呃，我们要关注股价在这个位置是否，呃，就是说会遇到压力而出现回档。嗯，还有一个就是在我做这期呃试训的时候，目前是夜盘的时间。
，呃，股价是在二百四十六附近。那如果这样持续下去到盘前，那开盘价如果继续在维持在这个位置呢，我们更要关注这个点，也就是股价很可能会略高于这个位置，啊、呃，然后出现一个跳空大幅的跳空开盘，然后。在这个基础上推动股价上行，去回补上方的缺口。那我们要关注这个位置是否能支撑住股价。如果不能够支撑住股价，那很有可能会出现一个、啊、实体红棒，就是说虽然是大幅的跳空高开，但是有可能会收在低位。对，好，所以这是我们。给出这两个观察位的原因，一个是二百三十，一个是二百四十五点五。好，我们继续来说。今天的呃视讯时间有些长，嗯，好，那讲到这里呢，呃，如果各位网友方便。呃，请能否在屏幕下方的点赞按钮按下点赞，以帮助本频道的推广。谢谢大家。好，那接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。我们目前有两个多头的仓位。那这两个仓位，我们最后的，呃，建仓或者是加仓的位置呢，是在六月二日盘后给出的，收盘价是在二百一十四附近，但是可操作性呢是在六月五日盘前，在二百一十八附近，是最后一次加仓或者是建仓。对，好，那么我们来说。那这两个多头仓位，如果在之后的交易日都没有获利出场，因为每期视频我们都会给出获利的位置和停利和止损的位置。那这两个仓位到了六月八日收盘价是在二百三十五点，呃，二百三十五、二百三十四点八六这个位置，对。那如果在当日盘中依然没有获利出场，两个仓位是继续持有的。那在现在六月八日收盘价二百三十四点八六这个位置，我们继续给出加仓的建议，是百分之五的呃加仓。那第一个多头仓位应该是加仓到百分之。呃，加仓百分之五之后呢，应该是到达了，达到了百分之三十五的仓位，然后还有一个仓位是在呃六月五日盘前进场百分之五，如果在这个地方加仓百分之五呢，是到百分之十。嗯，好，如果之前一直没有呃特斯拉仓位的话，在。六月八日的收盘价这个位置是可以百分之五进场做多的。好，这是我们给出的，在今天收盘给出的，呃，叫做进场的，呃，技术上的建议。好，那在这个地方，呃，加仓或建仓之后的，到了六月九日盘中。我们说获利的目标位应该是在四二百四十五这个位置，或者说是更高。对，也就是说到了这个位置呢，或者之前一直有多头的仓位，股价一旦到达二百四十五、四十六附近呢，是可以获利出场的。嗯，那么如果没有获利出场，说想继续持有。那在六月九日，我们要给出停利的位置，也就是股价一旦如果出现了回呃叫做回档，那很可能会是一个下行。那停利的位置，我们给出的是首当日新生成的五日均线值，是在二百二十五附近。
二百二十五是当日新生成五日均线值的下限，上限是在二百三十一。所以，如果继续想持有这两个多头加仓之后，对于六月九日停利是在二百二十五。那对于这样的仓位，如果说是呃止损，那么我们依然给出建议是守二十日均线值。好，这是如果说到现在，我们应该是有三个多头的仓位了。我们再补充说明，呃，现在我在录制这期节目的时候是夜盘时间，目前的股价已经是。到达了二百四十七，那因此我们在二百三十四这个二百三十四点八六这个位置啊是没有可操作性的。如果呃股价一直维持在呃二百四十七附近，到今天的盘前，那很有可能会是一个大幅的跳空的高开。那我们说，实际的可操作性是在盘前开盘的这个位置是可以进场的。那我们要补充说明的是什么呢？如果之前有多头的仓位在这个地方，呃，我们为什么给出百分之五的呃加仓建议？就是随着股价的上涨呢，啊、呃，我们啊、呃、不可以说呃有一个大幅的加仓，因为这样的话，一旦股价涨到高位。呃，有一个大幅的加仓呢，股价一旦出现回档，很可能会损失很大部分的利呃利润。所以在股价涨到高位的时候，如果想加仓呢，我们都是以呃百分之五这样的一个小的仓位，一点一点是加入。如果之前没有多头的仓位，说在这个地方想建仓，那我们同样是给这样的建议，要以百分之五的量去很少量的。加仓，对，在这里呢，啊、呃，说我们说在这里呃进场呢，还有一个可能就是说，在之前呃持有的仓位，可能在看到股价涨到高位呢，可能已经获利出场了，现在是空仓，所以看到股价这样持续的上涨呢，啊、呃，想继续再进场，所以继续再进场更要小心，就是我们同样是要以百分之五。的这样的一个呃仓位进行建仓或者说是加仓，因为目前股价的涨势是到了高位，嗯，所以我们要谨防它回档。好，这是我们对呃这个操作的说明，还要补充，就是如果是在。六月九日盘前，例如在二百四十七附近再加仓百分之五，那么我们呃持续的多头仓位应该是呃达到了百分之三十五，这个时候的成本位，呃，我们计算的结果成本位应该是在二百一十四附近，是在这个位置，对，所以停利我们守二百二十五，对。那么，对于另外一个仓位呢，是百分之十的仓位，呃，我们测算它的成本位应该是在二百三十二附近，实际上也就是在这个，呃，实体长率 K 线百分之五十的成本线这个位置，嗯，所以对于这个呃仓位呢，我们说给出的它并不是停利，二百二十五对于它来说是止损位。非常的啰嗦，就是但是呢，我想把这些，呃，信息把它说全。好，好，这是多头。那接下来我们来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。目前我们认为空头是，呃，我们指的是散户。目前空头是，呃。没有机会进场的，因为这样的一个涨势啊，我们会看到有一呃，目前是已经到达了夜盘在二百四十七附近。那如果跳空的高开，有多头的力量推动股价继续上攻，很可能会触碰到缺口。所以我们认为，股价在六月九日如果是一个跳空的高开盘呢，嗯
，应该空投是不会进场的，它应该是会观望的，因为特斯拉的一旦出现这样的涨势啊，它是一种疯狂的上涨，对，好。所以高开盘，我们不认为会有空头进场。但是如果在盘前出现了低开盘，那么我们认为在二百三十五四附近、二百三十五附近，或者是一个小幅的跳空的高开盘，那我们认为在二百三十八上方，一直到在二百三十四附近，在这个区域甚至更低的位置，会有空头的进场。那他们的目标就是要回补下方的这个小缺口和二百一十二，嗯，那他们的回补位应该是在二百四十附近，对的，好，或者叫二百四十五。好，这是我们对呃技术上的操作建议和规律的描述。接下来我们来看看六月。九日开盘之后的压力位和支撑位，首先到来的压力位就是二百三十八，然后第二个压力位是上方的二百四十六，第三个压力位就是二百五十八，是这个缺口的下沿。下方的支撑首先到来的，呃，是当日新生成的五日均线值，是从二百二十五。一直到二百三十一，包括我们画的这个观察线，这是第一个支撑。第二个支撑是当日新生成的，呃，不，第二个支撑是这个缺口，是二百二十二到二百二十三。第三个支撑是当日新生成的十日均线值，是在二百一十五到二百一十七之间。嗯，我们可以把它和二百一十二合并，就是从二百一十二一直到二百一十七。嗯，好，这是第三个支撑。那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出六月九日股价走势的预测。我们预测两个可能，第一个可能呢，我们认为是上涨，我们会给出两个点位；第二个可能呢，我们会嗯。呃给出两个方向，对，好，我们先来看第一个可能上涨。如果股价出现上涨，它将是一个跳空的高开盘，然后股价最低会回踩到二百三十五，上方最高会到达二百四十七，在这个位置，然后。收盘会收在二百三十九点五附近。嗯，那第一个点位啊，我们认为它会完成第一个目标，站上它。嗯，然后呢，呃，可能会出现一个含有长长上影线的一个绿 K。嗯，那另外一个点位呢，我们认为是呃。收盘价会在二百三十六，超过前高，但是在第一个目标之下。那么它的走势和呃刚才的走势是一样的，只是它的最低会回踩到二百三十三，最高呢会到达二百四十五，嗯，然后收盘会收在。二百三十六，嗯，那第二个上涨呢？我们认为它是一个大幅的或者呃跳空的高开盘，然后呢是股价出现呃回档，然后收在低位，出现一个红 K， 所以两个上涨的点位，一个是呃生成上涨的绿 K， 一个是生成下跌的红 K。好，第二个可能呢？呃，我们给出两个方向，一个方向，我们认为股价很可能会出现一个，呃，继续大幅的上涨。如果出现继续大幅的上涨，我们认为它将是一个大幅的高开盘，然后股价在盘中最低会回踩到 242， 在这个位置。
也就是在这个地方留有一个很大的缺口，然后多头力量会推动，使股价到达上方的260也就是缺口的中线，然后收盘价会收在258附近，在这个位置。好，那它的条件当日必须是一个大幅的高开盘，并且在盘中股价是不可以低于242的。对，满足了这个条件，才会出现这样一个大幅的上涨，或者我们可以把它称为叫疯狂的上涨。好，那另外一个方向就是我们认为股价会出现回档，如果出现回档，它应该是大幅的低开盘。并且在盘中股价最高会到达232最低下方会到达225在这个位置，嗯，然后收盘会收在227附近。那它的条件当日必须是一个大幅的低开盘。并且在盘中股价是不可以高于233的，满足了这个条件才会出现这样一个大幅的回档。嗯，好，那我们再补充说明，第二个可能我们给出了两个方向，呃，这两个方向我们给出的数据啊，并呃不是说呃我我们是经过计算的，也就是说，目前股价。呃、嗯，很有可能会出现一个疯狂的上涨，但是这样一个疯狂的上涨呢，也可能会出现一个大幅的回档，所以我们给出的这两个位置呢，都是经过呃用均线值去计算出来的，是呃可以呃达到的，也就是它是合理的，并不是说依据目前股价的这样一个走势去随意去推断的，对，好。那以上是我们对特斯拉股价在二零二三年六月九日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢。谢谢大家。